ഹലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മളിത് എങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കി നമുക്കിതിനെ ഒരു വ്യൂ കാണുമെങ്കിൽ ഫോമിൽ പോവുക പ്രിവ്യൂ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു യു ഐ ഇനി ഇതിന് നമ്മളെങ്ങനെ പൈത്തണിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ പൈത്തണിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമ്മളിത് സേവ് ചെയ്തിട്ട് സ്ഥലത്തേക്ക് പോവും സേവ് ചെയ്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ സേവ് ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞു അൺടൈറ്റിൽ ഡോട്ട് യു ഐ ഓക്കെ അൺടൈറ്റിൽ ഡോട്ട് യു ഐ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ പോയിട്ട് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓപ്പണിങ് ടെർമിനൽ അടിക്കാം ഓക്കെ ഓപ്പണിങ് ടെർമിനൽ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മൾ പൈത്തണിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രോ ഒരു കമാൻഡാണ് പൈ യു ഐ സി ഫോർ മൈനസ് എക്സ് ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് വിൻഡോ യു ഐ ഇവിടെ നമുക്ക് ട്രെയിനിങ് വിൻഡോ യു ഐ അല്ല അതിനുശേഷം എന്തായിരുന്നു ഇവിടെ നമ്മളിവിടെ യു അൺടൈറ്റിൽ യു ഐ ആണ് അപ്പോൾ അൺടൈറ്റിൽഡ് അൺടൈറ്റിൽഡ് യു ഐ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അൺടൈറ്റിൽഡ് യു ഐ ആൻഡ് മൈനസ് ഓ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നമ്മുടെ ഏത് പൈത്തൻ്റെ പ്രോഗ്രാം ആയതാണ് കൊടുക്കേണ്ട ചത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹോം ഡോട്ട് പൈ എന്ന് കൊടുക്കുക ഹോം ഡോട്ട് പൈ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എൻ്റർ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയുള്ള ഒരു ഹോം ഡോട്ട് പൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പൈത്തൺ ഫയൽ ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു നമ്മുടെ ഞാൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എഡിറ്റർ യൂസ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പൈച്ചാം എഡിറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പൈച്ചാം തുറക്കാൻ പോവാണ് പൈച്ചാം തുറക്കണു ഓൾറെഡി ഞാൻ തുറന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ പൈച്ചാം തുറന്നിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഫയൽ ഓപ്പൺ സർ ഫയൽ ഓപ്പൺ റീസെൻ്റിൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി ബോട്ടിൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഓപ്പൺ ഇൻ കറൻറ്റ് വിൻഡോ ഓപ്പൺ ഇൻ ഓപ്പൺ ഇൻ ന്യൂ വിൻഡോ ഓക്കെ ന്യൂ വിൻഡോ തുറന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഹോം ഡോട്ട് പൈ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഇതിലുണ്ട് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മൾ പൈത്തണിലോട്ട് നമ്മൾ ഈ ഈ യു ഐ ഫയലിനെ കാണാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ യു ഐ ഫയലിനെ പൈത്തണിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടാവ് കിട്ടുന്ന ഒരു പൈത്തൺ ഫയലാണിത് ഓക്കെ പൈത്തൺ ഫയലാണ് ഇതെല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക്ക് സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ നിങ്ങളതിനെ കുറിച്ചൊന്നും ബോധ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ ഇനി നമ്മളിതിനൊന്ന് റണ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ റണ് ചെയ്ത് നോക്കിയ സെയിം സാധനം തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടണം നോക്കണം അപ്പോൾ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നാലും ഇവിടെ റണ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സാധാരണ ഇതിലാണ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ടെർമിനലിൽ കയറുക പൈത്തൺ ചെയ്യാം അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെ ചെയ്യാം ആദ്യം നിങ്ങൾ ഇവിടെയാണ് സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓപ്പൺ ടെർമിനൽ അതിനുശേഷം അവിടെ അടിക്കുക എന്നാലും പൈത്തൺ പൈത്തൺ ആൻഡ് ഹോം ഡോട്ട് പൈ ഹോം ഡോട്ട് പൈ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഓൾറെഡി ഇത് തുറന്നു വരും ഓക്കെ ഇതാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനെയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ ഹോം ഡോട്ട് പൈ റൺ ചെയ്യുക റൺ ഹോം അപ്പോൾ ഓൾറെഡി എനിക്ക് ഹോം റൺ ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ ഇനി നമ്മളിതിൽ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഓക്കെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഐഡിയ എന്തായിരുന്നു നമ്മളൊരു ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കും ആ ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ബട്ടൺ അമർത്തുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടണം നമുക്ക് അത് അടിയിൽ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പൈത്തൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്ക്രിപ്റ്റ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഓൾറെഡി ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഓബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ലാംഗ്വേജ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് കൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ ഉള്ളൊരു ലാംഗ്വേജ് കൂടിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഇത് ഓൾറെഡി ക്ലാസ് കൺസെപ്റ്റിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സെറ്റപ്പ് യു ഐ ആണ് ഫസ്റ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങുക ഓക്കെ സെറ്റപ്പ് യു ഐ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഓക്കെ മനസ്സിലാവും ഇതിൻ്റെ ഓൾറെഡി ഡീറ്റെയിൽഡ് ഡീറ്റെയിൽ ആയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പിന്നെ പറഞ്ഞുതരാം നിങ്ങൾക്കിതിൽ അറിയാം ഇത് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പുഷ്മി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊരു ബട്ടൺ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലേ ഓക്കെ ശരിയല്ലേ
നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ്റെ പേര് കൊടുക്കുക ഫംഗ്ഷൻ്റെ പേരെന്തായിരുന്നു നമ്മൾ നമ്മൾ പുതിയൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ് ഓക്കെ ഫംഗ്ഷൻ്റെ പേര് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനിഷൻ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ഓക്കെ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ഓക്കെ നോ ഇതിലേക്ക് പോവാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെൽഫ് ഡോട്ട് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ഓക്കെ സെൽഫ് ഡോട്ട് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ഓക്കെ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഇതും ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഈ ഫംഗ്ഷനിലോട്ട് പോകും അപ്പോൾ ഫംഗ്ഷനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടണം നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഇൻപുട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നെയിം നമ്മൾ കിട്ടണം അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് നെയിം ചെയ്ത് കിട്ടണം വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു ആദ്യം തന്നെ ഒരു വേരിയബിളിക്ക് എടുത്ത് വെക്കണം നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പേര് നമ്മൾ വേരിയബിൾ എടുക്കും അപ്പോൾ നമ്മളൊരു വേരിയബിൾ ഉണ്ടാക്കണം വേണമെങ്കിൽ ലോക്കൽ വേരിയബിൾ ഉണ്ടാക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ക്ലാസ്സിൽ മൊത്തം അവൈലബിൾ ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെൽഫ് എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒരു വേരിയബിൾ ഉണ്ടാക്കി സെൽഫ് ഡോട്ട് നെയിം എന്ന് വയ്ക്കരുത് കാരണം ഓൾറെഡി നമ്മൾ നെയിം എന്ന് വെച്ച് പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് നെയിം ഇൻപുട്ട് നെയിം ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ നെയിം എന്നായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ സെൽഫ് ഡോട്ട് സെൽഫ് ഡോട്ട് നെയിം ഡോട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി അത് നമ്മളിതിനെ സ്ട്രിങ്ങിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ സ്ട്രിങ് സ്ട്രിങ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തായിരുന്നു പൈത്തനിൽ എസ് ടി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കമാൻഡ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് എസ് ടി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇൻപുട്ട് സെൽഫ് ഡോട്ട് ഇൻപുട്ട് നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് സ്ട്രിങ്ങിലേക്ക് ഓൾ എടുത്ത് വെച്ചു ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് എന്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്താലും എന്ത് സാധനം ഇതായാലും നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടണം റിസൾട്ട് പറഞ്ഞ സാധനം ഉണ്ട് അപ്പോൾ സെൽഫ് ഡോട്ട് റിസൾട്ട് ഓൾറെഡി ഇല്ലേ ഓക്കെ സെൽഫ് ഡോട്ട് റിസൾട്ട് സെൽഫ് ഡോട്ട് റിസൾട്ട് ഡോട്ട് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ നെയിമിൽ എന്താണോ പേര് കൊടുത്ത് നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻപുട്ടിൽ എന്താണോ പേര് കൊടുത്ത് ആ സാധനത്തിന് നമ്മൾ എഴുതി ഇൻപുട്ട് നെയിമിലേക്ക് വേരിയബിളിക്ക് എടുത്തിരിക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം റിസൾട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ അത് ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ റിസൾട്ട് ഡോട്ട് സെറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് സെറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് സെറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഉണ്ട് ഓക്കെ പ്ലെയിൻ റിസൾട്ട് ഡോട്ട് സെറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓൾറെഡി ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ ടെക്സ്റ്റ് സെറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് അതിലെന്ത് കൊടുക്കണം ഇൻപുട്ട് ഇൻപുട്ട് സെൽഫ് ഡോട്ട് ഇൻപുട്ട് നെയിം സോറി സെൽഫ് ഡോട്ട് ഇൻപുട്ട് നെയിം കൊടുക്കുക ഓക്കെ സെൽഫ് ഡോട്ട് ഇൻപുട്ട് നെയിം ഇത്രയും കൊടുക്കും നിങ്ങൾക്കത് വേണമെങ്കിൽ ലോക്കൽ വേരിയബിൾ ഞാൻ ആക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ ലോക്കൽ വേരിയബിൾ ആക്കാം ലോക്കൽ വേരിയബിൾ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ സെൽഫ് എടുത്ത് കളഞ്ഞാൽ മതി സിമ്പിളാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വേരിയബിൾ അവിടെ എഴുതി കാണിക്കും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കത് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കാം ഓക്കെ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം എന്തു ചെയ്യണം ഹോം ഡോട്ട് പൈ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം ഒന്ന് റൺ ചെയ്യണം ഓക്കെ അത് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്തായാലും ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഗോ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും വരുന്നില്ല അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ എറർ ഉണ്ട് അല്ലേ ഓക്കെ എറർ ഉണ്ട് നോക്കണം എന്തായിരുന്നു എറർ നോക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ സെൽഫ് ഡോട്ട് റിസൾട്ട് അതായത് ക്യൂ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റിന് സെറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം അവിടെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇത് എന്താ പ്രശ്നം നോക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ ഡോട്ട് സെറ്റ് പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമുണ്ട് ഓക്കെ സെറ്റ് പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് സെറ്റ് പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻപുട്ട് നെയിം ഓക്കെ സെറ്റ് പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് എന്നായിരുന്നു പേര് കേട്ടോ ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ പേര് കൊടുക്കുന്നു
ഹലോ എന്ന് കൂടി കൊടുക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു കൊടുക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹലോ പ്ലസ് ഇവിടെ തന്നെ എസ് ടി ആറിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക സ്ട്രിങ്ങിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക സ്ട്രിങ്ങിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഓക്കെ സ്ട്രിങ്ങിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക ഹലോ ഓക്കെ സേവ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ഹോം പൈ ഒന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ പേര് കൊടുക്കുക അനൂപ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും ഹലോ അനൂപ് നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോഗ്രാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഒരു പൈക്യൂട്ടി ഡിസൈനിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യുക ആൻഡ് അതിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സിമ്പിൾ പ്രോഗ്രാം എഴുതുക എന്നുള്ളത് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ടുള്ള അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ താങ്ക് യു